Kalau kalian hendak berguru, bergurulah pada yang lain. Sebab wali Cirebon itu hanya mengajarkan kalimat syahadat saja. Kigi dan Plumbon kemudian berkata kepada Arya Salingsing, Apa kataku juga? Aku telah melarang kalian untuk pergi berguru kepada Sunan Gunung Cati. Tapi bapakmu ini amat keras adatnya. Tidak mau menurut apa kataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Batur Sederus Kampung Ketemu lagi bersama Tacing TV Kali ini saya punya kisah Tentang Ki Gede Plumbon Yang gagal nyantri Nah seperti apakah kisahnya Silahkan simak video ini sampai selesai Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis Tapi tetap kuota membayar dewek Hahaha <laughs> Batur sedulur sekampung, Ki Gede Plumbon merupakan salah satu santri Sunan Gunung Jati terkenal sebab kisahnya diabadikan dalam beberapa naskah klasik Cirebon. Beliau juga dikenal karena nantinya diberi kekuasaan di Plumbon. Dilihat dari wataknya, Ki Gede Plumbon termasuk santri yang berpikiran realistis dan menyukai hal-hal yang pasti-pasti saja. Tapi karena sikap dan wataknya yang seperti itu, ia kemudian gagal nyantri. Beliau melarikan diri dari pesantren meninggalkan teman-teman seperguruannya. Kisah mengenai gagal nyantrinya Ki Gede Plumbon ini dikisahkan dalam naskah Merta Singa Pupu ke-39, strip 01, strip 39, strip 10. Dalam naskah ini dijelaskan bahwa meskipun Ki Gede Plumbon telah lama berada di Gunung Sembung, untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati akan tetapi ia hanya mendapatkan pelajaran membaca dua kalimat syahadat saja pada awalnya Ki Gedin Plumbon menerima pelajaran membaca dua kalimat syahadat itu dengan sukacita akan tetapi setelah hari berganti hari minggu berganti minggu bahkan memasuki bulan rupanya pelajaran yang diajarkan oleh Seh Sunan Gunung Jati kepada Ki Gedin Plumbon hanya dua kalimat syahadat saja Terang saja, pengajaran model demikian bagi orang yang berpikiran realistis seperti kegedean plumbon membuatnya kecewa. Dan dalam rasa kekecewaannya itulah, ia berprasangka bahwa Sunan Gunung Jati sesungguhnya bukan seorang wali yang layak dijadikan sebagai guru. Sebab Sunan Gunung Jati dianggap tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk diajarkan kepada muridnya. Lagi pula, Ki Gedean Plumbon merasa bahwa jangankan membaca dua kalimat syahadat, membaca doa-doa yang panjang pun beliau sanggup. Merasa sudah tidak cocok dengan pengajaran yang diberikan oleh Syekh Sunan Gunung Jati padanya, Ki Gedean Plumbon kemudian berpamitan pulang dan memilih untuk tidak lagi belajar ilmu agama di Gunung Sambung. Tapi ketika beliau di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan Ki Gedean Kemuning. Setelah saling menyapa, Ki Gedean Plumbon kemudian bertanya pada Ki Gedean Kemuning yang waktu itu membawa serta anaknya Arya Salingsing. Saudaraku, hendak kemanakah perginya Tuhan? Yang ditanya kemudian menjawab, Kami bermaksud pergi ke Cirebon, sebab kabarnya di sana ada wali Allah, kami hendak berguru padanya. Mendengar jawaban itu, Ki Gedean Plumbon kemudian berkata, kalau kalian hendak berguru, bergurulah pada yang lain Sebab wali Cirebon itu hanya mengajarkan kalimat syahadat saja 
Telah berbulan-bulan kutunggu Masih itu-itu saja yang diajarkan Hanya dua kalimat itu saja Karena tak ada pelajaran lainnya Aku memohon pamit Mendengar arahan dari Kigeden Plumbon Kigeden Kemuning kemudian berkata Biarlah Yang ku inginkan hanyalah agar dapat menerima kalimat syahadat dengan baik Dan setelah itu Kigeden Kemuning pun kemudian pergi Bersama anaknya melanjutkan perjalanannya Setelah lamanya waktu belajar di Gunung Sembung Kigeden Kemuning kemudian mohon diri kepada Sunan Gunung Jati Untuk pulang ke tanah kelahirannya Sebab beliau merasa pengajaran yang diberikan Sunan Gunung Jati kepadanya Telah dapat diserap oleh sanubarinya Bersama anaknya Arya Salingsing Kigiden Kemuning kemudian bertolak menuju kampung halamannya Tapi rupanya dalam perjalanan keduanya kembali bertemu dengan Kigiden Pelumbon Mereka pun kemudian saling menyapa Dan sejenak bercakap-cakap dalam tengah perjalanan Tapi rupanya takdir berkata lain Dalam suasana temu sahabat lama itu Rupanya Kigiden Kemuning tiba-tiba ambruk ke tanah Beliau wafat seketika Yang menjadi aneh Tiba-tiba jasad Kigiden Kemuning Menggelembung Membengkak sebesar beduk Kigiden Plumbon kemudian berkata kepada Arya Salingsing Apa kataku juga Aku telah melarang kalian untuk pergi berguru kepada Sunan Gunung Cati Tapi bapakmu ini Amat keras adatnya Tidak mau menurut apa kataku Dalam kondisi masih kaget Arya Salingsing Tidak mengucapkan sepatah kata pun Tidak lama kemudian jenazah yang dulunya membengkak itu kemudian kembali menyusut seperti semula. Tampak jasad itu bercahaya menakjubkan yang melihatnya. Dan tidak lama kemudian jasad itu menjadi kecil dan terus-terusan menjadi kecil hingga menyerupai kuncup bunga melati. Jenazah itu harum baunya. Kegeden Plumbon pun kemudian merasa takjub dan keheranan. Ia pun kemudian menanyakan kepada Arya Salingsing tentang ilmu apa yang diajarkan oleh wali Sehingga bapaknya wafat dalam keadaan indah Arya Salingsing kemudian menjawab Sesungguhnya selama berbulan-bulan di Gunung Sembung Kami hanya diajarkan dua kalimat syahadat saja Mendapati jawaban tersebut Kigeden Pelumbon menangis Ia telah berprasangka buruk pada wali Ia pun kemudian bertolak ke Gunung Sembung Untuk bertaubat dan kembali berguru kepada Sunan Gunung Jati Untuk mendapatkan ilmu yang sejati Buat terus terus sekampung Demikian kisah kegiatan pelumbuan yang gagal nyantri Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda Oleh karena itu jika ada perbedaan atau yang melengkapi sejarah ini Silakan tulis di kolom komentar dengan bijak Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh